Господа рыцари, готовьтесь к службе поля. Внимание на ресталище. Господа рыцари, напоминаю, что курс друг на друга можно начинать только после того, как главный маршал турнира поднимет свой жезл вверх. Будьте внимательны! И когда я взмахну своим жезлом и произнесу слова «Лесе але», только после этого пускайте своих коней в скач. А ежели я произнесу слово «Арете», это означает, что вы должны остановиться и вернуться на исходные позиции. Ежели маршал или судья показывает руку поперек и сталища вот таким жестом, это значит, что никто из рыцарей не может войти в исталище и скакать по курсу до упразднения какой-либо проблемы. Правила понятны, как в песочнице. Не, в песочнице жестче. Ежели копье будет приломлено и возникнут споры о длине приломленного конца этого копья, для этого есть мой жезл, который будет эталоном для замерки обломка копья. Итак, Мессир Деширон практически готов. Я вижу, что его застегивают за брало на шлеме. Также... Кемфри де Баку одевает щит. Шлем его уже застегнут. Надо, надо поддержать аплодисментами этих, этих сильнейших воинов, которые сейчас... Копьями, на которых наконечники, стальные наконечники, уважаемые зрители, если кто-то не верит, тот пусть проверит. Да, можете, можете попросить кого-нибудь из э, полевой команды, чтобы они показали вам копье. Это действительно стальной наконечник в виде короны. Так, Мессир Деширон уже на позиции. Будьте добры, пожалуйста, Демагун, ждем вас. Нелегко сейчас нашим рыцарям. Это я про то, что эскачуги составляют порядка 100 килограммов. Но ты махнул. Ну а сколько? Сколько ты махнул перед этим? Ничего. Шутка. Кольчуга... Вместе с доспехом, со шлемом, я думаю, 50 килограмм, и то не всегда. А кожаный футлярчик для мобильчик. Да нет, я думаю, все-таки тяжелее всего сейчас лошадям. Итак, мессир Девакон, вы готовы? Господа, напоминаю, что мы будем столь долго ждать только в начале. Я надеюсь, что все остальные будут экипированы должным образом и будут готовы к поединку. И не будут злоупотреблять ожиданиям судей и зрителей, а также прекрасных дам. Итак, господа, вы готовы? Лесеали! Итак, первый шот! Мы разъехали с рыцаре. Не поразив друг друга, что ж, джентльмены, ничего не скажешь. Но при... Красть у тебя перо на голове. Второй курс. С обеих сторон по, э, по 5 очков. И на повторе сейчас видно, прекрасно видно, как это произошло. Великолепная техника. По 5 очков. Покажите мне обломок копья, господин Дюшерон и господа. Обломок копья, Мессира Дюшерона. Будьте добры, пожалуйста, главного... Маршал турнира. Обломок копья. Да? Господа маршалы говорят, что он достаточно велик. Обломок, мы его засчитываем. Итак, итак, 
Стоп! А это... Господа подающие копии, прошу внимания, оперативнее подавайте. Итак, господа, лесы Али! Сэр Кэмфри де Багу! Итак, Сыма Кабьян Шимон и господа Маршалы! Господину Багуну не засчитывается. Не засчитывается. Господин Дюшинов, господа Маршалы, внимание на меня. Засчитывается. Господа Маршалы, куда попал э, мессир Баку? Быстрее. В барьер попал. Не засчитывается оба копья. Так, итак, господин Дюшинов, засчитывается 5 очков. Господа маршалы, внимательнее, прошу вас. Итак, этот курс окончен, и мы вызываем Пауля Баварского и Ойгена Иверсона. А следующим готовится господин Серхио Дель Гетто Бланка и Денисио, Денисио Мата. Матаморес. Матаморес. Это испанская фамилия. Итак, очень сложная. на ресторище. Благородный рыцарь Ойген Иверсон от И Пауль Баварский. Вы готовы? Спасибо главному маршалу, также спасибо Паулю Баварскому, который, несмотря на то, что находится в глухом шлеме, услышал команду маршала о том, что нельзя продолжать схватку. Возвращайтесь на свои места. Вернитесь на свои места, рыцари. Каждый шлем, дорогие друзья, укомплектован плютусом. Еще я рыцари слушаю свою любимую музыку. Плютусом. А, тут уже вон, господа говорят, что селка с подогревом, попоны с кондиционером. Уважаемые оруженосцы Мессира Ойгена Иверсона, будьте добры, пожалуйста, обеспечьте заход коня в джостер. Мне нравится, вот на этом шлеме есть металлизм и чупа-чупа. Коня на скаку остановит. Итак, попадание у нас в щит. Пять очков. Да, в корпус. В корпус. И приловлено копье. Коневоды, доводите коня Иосана до момента, когда уже барьер сам начинается. Вот это окошко проходить. Так, Пауль Баварский победил в этом курсе. Вы готовы? Второй курс.
Хорошая славная победа. И мы вызываем на этот на историще Дона Серхио, Дель Гетто Бланка и сеньора Денисио. А также готовится у нас господин Савари и господин Орландо. На ресталище вызывается Дон Серхио Дель Гетто Бланко и Дон Денисио Матаморес. Господа к барьеру. Уважаемые зрители, вы видите, что оруженосцы помогают своим рыцарям, стоя на специальной подставке. Поверьте нам, это не мы придумали, это тоже взято из настоящих правил 15 века по турниру джойстерку кавалерийскому. Именно на таких подставках стояли оруженосцы и помогали одеваться своим рыцарям. Итак, господа правого курса, ускорьте подготовку. Дон Серхио! Ждем вы это начали? Вы уже должны быть готовы. Такие подставки для коней в Петербурге в 17-18 веках использовались. Подъезжаешь к дому, сошел, снял сумки с продуктами. Итак, господа, последний раз вызываю вас к барьеру. Если я сосчитаю до пяти, и вы не окажетесь в своих курсах, я отменю этот поединок. Итак, Дон Серхио, будьте добры, проследуйте на правый курс. Да, господа, Дон Денисио, я выношу вам предупреждение, прошу записать это протокол турнира. За плохую подготовленность Ор... к турниру. Оруженосцы и полевая команда, будьте, пожалуйста, внимательны тоже, кого мы объявляем. У рыцарей одеты глухие шлемы. Они могут Итак, быть не расслабляться. Сеньор Усерки, он вы, 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 выносится предупреждение. Итак, господа, вы готовы? Лесу! Дон Серхио, Дельгата Бланка и Денисио Матаворес! Итак, у нас переломлено копье. А в барьер, господа маршалы, не засчитывают этот удар. Господа маршалы, было ли попадание в щит? Нет, по нулям. Побыстрее восстановить. Мы зарегатываемся к второму курсу. Вес коня примерно 500 килограмм. Вес рыцаря вместе с доспехом примерно 150. И вот 650 килограмм ломится на вас со скоростью от твоей лошадиной силы. Господа, вы готовы? А Нет, господа. Выходим на третий курс, рыцари. Я предлагаю потом покормить их кашей, чтобы рука их стала сильнее. А копья дать, как у сопливого, с пугливым. Нет, я вижу, что очень тепло. Копья и наши требования. Побыстрее подавайте копья рыцарям, господа. Я думаю, третья Готовы? сходка принесет удачу. Лесу! Итак, третий курс. Серхио и Дениса промахивается. Не попадая друг по другу. И третий курс. Вот к барьеру. Все, поединок окончен. 
Итак, на исталище вызываются. Господа, сеньор Савари и сеньор Ландо. А готовятся к следующему поединку Хефы де Багун и господин Пауль Баварский. Итак, Жан де Савари и Орландо. Вызывается Жан де Савари и Орландо Брегоза. Хуже всего тем, кто стучит в Литавры. Ни в туалет не сходить, ни кофе не попить. Целый день. Они показывают барабан. нам Виктория. То есть они победители сегодня. И зря сказал, что про туалет. На самом деле они уже давно Это... все там уже приноровились. Главное внизу не ходить. Это как это средневековье. Итак, господа, вы готовы? Готовы? Лесу! Ох ты, как по-модному коплю на плече! Хыщ! Хыщ! Если бы еще и столбики считали! Выбитый с коня, рыцарь! Итак, из седла, простите! 